জনপ্রত্যাশা থেকে যোজন যোজন দূরে বিএনপি মিথ্যা অপপ্রচারে দাঁত ভাঙা জবাব দেবে আওয়ামী লীগ রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জন্য বোঝা হয়ে উঠছে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানব পাচার রোধে সরকারের জিরো টলারেন্স অন্তিম সায়নে মেয়েসরাই ট্রাজেডিতে নিহত এগারো জন জানা যায় শোকার্ত মানুষের ঢল শুনছিলেন প্রেসিকিউট ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত নটার একুশে সংবাদে সাথে আছি আমি রীতা চৌধুরী দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ যে দল নিজেদের নেত্রীকে মুক্ত করা আন্দোলন করতে পারে না তাদের মুখে সরকার পতনে আন্দোলন হাস্যকর বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা বৈশ্বিক সংকটে জ্বালানির সাশ্রয় উদ্যোগ নিয়ে মিথ্যা অপপ্রচারকারীদেরকে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ার করেন তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা শনিবার সকালে বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিং করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপি নেতাদের বিক্ষোভ নিয়ে সমালোচনা করে বলেন যারা দেশে বসে ভিন দেশের ফরমাসি রাজনীতি করে তারা জনপ্রত্যাশা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে তাদের সরকার পতন আন্দোলন মানে নিজ দলের নেতা কর্মীদের মাঝেই এক গভীর দীর্ঘশ্বাস আর হতাশার বহিপ্রকাশ আন্দোলনের বস্তুগত পরিস্থিতিও বিরাজমান কিনা সেটাও বিএনপি নেতারা জানেন না রাজধানীর কামরাঙ্গির চর থানা আওয়ামী লীগের তিনটি ওয়ার্ডের সম্মেলনে আয়োজন করা হয় সরকারি হাসপাতাল মাঠে এ সময় সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের জবাবে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বলেন বিএনপি দেশে টাকা লুট করে বিশ্বে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে এই জঙ্গি বিএনপি লুটেরা বিএনপি সন্ত্রাসী বিএনপি তারা যখন ক্ষমতা এসেছিল প্রতি বছর দুই হাজার এক দুই তিন পাঁচ ছয় এই দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রতি বছর মঙ্গা হতো অনেক মানুষ না খেয়ে থাকত এদিকে ঢাকা মহানগর উত্তরের পল্লবী থানা ও পাঁচটি ওয়ার্ডের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন বৈশ্বিক সংকট নিয়ে দেশের ভেতরে মিথ্যা অপপ্রচার ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বিএনপি যারা মিথ্যাচার অপপ্রচার অস কথা বিবৃতি দিয়ে দেশে সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে যারা বিএনপি নেতাদের এমন আচরণের পেছনে নির্বাচন ভীতি দায়ী বলে মনে করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী নীলফামারিতে দলীয় এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন ড হাসান মাহমুদ আসলে বিএনপি কে নির্বাচন ভীতি পেয়ে বসেছে কারণ দুই সালে সব দলের ঐক্য করে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেই নির্বাচনে মাত্র পাঁচটি আসন পেয়েছিল এই জন্য তারা নির্বাচনকে ভয় পায় মিথ্যাশ্রয়ী বিএনপি গণতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে দ্রুতই ছিটকে পড়বে বলেও দাবি করেন আওয়ামী লীগ নেতারা ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে হাজার সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিদ্যুতের লোড শেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিএনপি বিক্ষোভ সমাবেশে মির্জা ফখরুল আরও বলেন সরকারি উন্নয়ন যে ভাওতাবাদী ছিল তা এখন প্রমাণিত গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে কিন্তু মানুষকে এখন অন্ধকারে থাকতে হচ্ছে দেশ শাসনের সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের বাংলাদেশে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করছে রোহিঙ্গারা দ্রুত তাদের প্রত্যাবাসন দরকার বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমিন বলেছেন মানব পাচারকারীরা ডিজিটাল স্পেস ব্যবহার করছে মানব পাচার দিবস উপলক্ষে আলোচনায় এসব কথা বলেন তারা বিস্তারিত 
আহমদ বাবুর প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আয়োজিত বিশ্ব মানব পাচার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে দেশি বিদেশি এনজিও ছাড়াও যোগ দেয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এ সময় বিদেশি কূটনীতিকরা বলেন পাচারকারীরা যেন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য সতর্ক হতে হবে for men, women and children victims of human trafficking. The government of Bangladesh and civil society organization to more effectively counter human trafficking. This includes challenges posed by online and technology enabled trafficking in human beings. আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে মানব পাচার চলছে যা চিন্তার বিষয় বলে মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী. The human traffickers equipped with technology can do greater harms. But the government agencies and relevant stakeholders can undo the efforts of the trafficker effectively with the help of technology. However, we need to keep in mind that human trafficking is transboundary crime and the traffickers may possess better technology than it is available to a particular country. এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন মানব পাচার প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানের সরকার people are being our burden day by day bangladesh wants to uh, wants early return resettlement and reintegration of displaced myanmar resident to their original place of residence and safety security and dignity মানব পাচার রোধে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা অন্তিম শয়নে শায়িত করা হলো মিরসরাইয়ের ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত এগারো জনকে এর আগে তাদের জানা যায় ঢল নামের শোকার্ত মানুষের একসাথে এতগুলো তরুণ প্রাণ ঝরে যাওয়ায় গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ এফরাজ দৌর ও বিপ্লব মজুমদারকে সাথে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্ট করছেন হাসান ফেরদৌস এতগুলো তাজা প্রাণ একসাথে ঝুরে যাওয়ায় শোক স্তব্ধ গোটা হাটাজারি হাটাজারি আমান বাজার সমাধি স্কুল মাঠে জানা যার ঢল নামে শোকার্ত মানুষের জানাজার শেষে তাদের সমাহিত করা হয় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একসাথে একই এলাকার এগারো জন শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে গোটা এলাকা শোক স্তব্ধ হয়ে পড়েছে বাক্রুদ্ধ এলাকাবাসী প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা যাতে তদন্ত করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে যারা এটা নিষ্পত্তি করে তারা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে এটা আমরা জীবনে কল্পনা করতে পারি একটা ভুল সারা জীবনের কান্না उपरिदर्शक जहिर चले जा শুক্রবার দুপুরে চট্টগ্রামের মেরসরাই বর্তাকি স্টেশনের কাছে খৈয়াছড়া ঝর্ণা দেখে ফেরার পথে মহানগর প্রভাতি ট্রেনের সাথে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় এগারো জনের মৃত্যু হয় হাসান ফিরদোস একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে ছয় মাসের মধ্যে প্রান্তিক জনপদে অপটিক্যাল ফাইবার বহাল থাকবে এক দেশ এক রেট পদ্ধতি আবার আমন্ত্রণ রাত নটার একুশে সংবাদে মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা দিতে ছয় মাসের মধ্যে গ্রাহক পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নিশ্চিত করতে চায় বিতরণকারী কোম্পানিগুলো বহাল থাকবে এক দেশ এক রেট পদ্ধতিও লক্ষ্য পূরণে কাজ চলছে পুরো দমে ইন্টারনেট সেবা নিয়ে আদিত্য মামনের দুই পর্বে ধারাবাহিকের শেষ পর্ব গেল এক যুগে ইন্টারনেট বদলে দিয়েছে দেশের চেহারা 
সহজে ও নির্বিঘ্নে যোগাযোগ লেনদেন এবং ভার্চুয়াল দুনিয়ায় বিচরণ করার অপার সুযোগ করে দিয়েছে এই মাধ্যম দ্রুততম সময়ে দেশ ও দেশের বাইরে অর্থাৎ গ্লোবাল ভিলেজের সুবিধায় সব শ্রেণীপেশার মানুষকে যুক্ত করতে দরকার কার্যকরী ইন্টারনেট ইতোমধ্যেই যুক্ত করা হয়েছে সরকারের প্রায় অধিকাংশ মন্ত্রণালয় সুফল পাচ্ছে মানুষ গভর্নমেন্ট যে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে একসাথে করে ইনফো সরকার থ্রি প্রজেক্টটা করল যার কারণে আজকে অনেকগুলো ইউনিয়ন কানেক্টেড দুই তিন লাখ কানেকটিভিটির যদি একটা ইনিশিয়েটিভ নেয় আমার মনে হয় বাকি যে গ্যাপটা আছে এটাও অনেকাংশেই কেটে উঠবে সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রান্তিকেও ছোঁয়া লেগেছে অপটিক্যাল ক্যাবলের ইন্টারনেট যাতে ঘরে বসে আয় করার সুযোগ পাচ্ছেন শিক্ষিত তরুণরা নিত্য নতুন অ্যাপ আর ডিভাইস তৈরি হচ্ছে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নাম লেখাচ্ছে বাংলাদেশ বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর এবং আইএসপিতে বাংলাদেশি ছেলেরা সিও সিটিও লেভেলগুলোতে কাজ করেছে একটা কিছু গুছিয়ে দিতে পারলে পলিসি সাপোর্ট পেলে তারা যে এটা সুন্দর করে এটা প্রমাণ করতে পারে তবে এত সব সুযোগ গ্রামীণ জনপদে দিতে দরকার দক্ষ জনবল এ নিয়ে কাজ চলছে পুরো দমে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাস কিছু স্ট্যান্ডার্ড করি সেখানে কিন্তু একটা অবস্থান আছে আমাদের খুবই সম্মানজনক অবস্থান এবং বাংলাদেশে যে আমরা যে কাজগুলো করছি আমরা কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মতো একটা পরিবেশ তৈরি করছি সুতরাং এটা একটা বড় জায়গা তৈরি হয়েছে ক্রমবর্ধমান এই খাতি সমৃদ্ধ করবে বাংলাদেশকে তবে সেজন্য আইসিটি খাতকে নিরাপদ রাখা জরুরি বড় প্রতিবাদ সিকিউরিটি আর সাইবার নিরাপত্তা এটা হলো এই নিয়ে আমরা বেশি কাজ করছি এখন বুকফুলি বলতে সরকার কিন্তু খুব সাকসেসফুলি এগুলোকে ওভারকাম করছে না আইসিটি খাতকে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত করতে ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশনকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা দিনাজপুরে বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি উৎপাদন পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হওয়ার তিন দিনে মাথায় আবারও বন্ধ হয়ে গেছে খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের বাউন্ন জন করোনা পজিটিভ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে খনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইফুল ইসলাম জানান আক্রান্তদের মধ্যে চীনা ও দেশীয় শ্রমিক রয়েছেন গেল সাতাশ জুলাই খনি থেকে পরীক্ষামূলকভাবে কয়লা উত্তোলন শুরু করে কর্তৃপক্ষ আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে খনিটি পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনে যাওয়ার কথা ছিল গ্রাহক সন্তুষ্টি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে শিগগিরই হতে যাচ্ছে যমুনা ব্যাংক খুলনা জোনের অর্ধবার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন এ উপলক্ষে ব্যাংকের উনিশটি শাখার কর্মকর্তা ও নতুন গ্রাহকদের সাথে পৃথক দুটি মত বিনিময় সভা হয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংক ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির খান মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ আলোচনার শেষে ব্যাংকের ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আর এরই সাথে শেষ করছি রাত নয়টার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফর সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার জনপ্রত্যাশা থেকে যোজন যোজন দূরে বিএনপি মিথ্যা অপপ্রচারে দাঁত ভাঙা জবাব দেবে আওয়ামী লীগ রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জন্য বোঝা হয়ে উঠছে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানব পাচার রোধে সরকারের জিরো টলারেন্স অন্তিম সায়নে মেয়ে সরাই ট্রাজেডিতে নিহত এগারো জন জানা যায় শোকার্ত মানুষের ঢল সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাতে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে